పుల్లడి గుంటలో రైతు నేస్తం ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేసిన శిక్షణ కార్యక్రమాలకు రైతులు హాజరు అయ్యి ప్రకృతి వ్యవసాయంలో మెలకులు తెలుసుకుంటున్నారు వారికి వచ్చిన సందేహాలను నివృత్తి చేసుకుంటున్నారు ప్రకృతి వ్యవసాయంపై శిక్షణ తరగతులకు హాజరు అవడం వలన సంపూర్ణ అవగాహన కలుగుతుందని రైతులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రకృతి వ్యవసాయం పట్ల రైతులు ఆసక్తి కనపరుస్తున్నారు రైతు నేస్తం ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేసిన శిక్షణ కార్యక్రమాలకు రైతులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యి శిక్షణ పొందుతున్నారు గుంటూరు జిల్లా పెదనందిపాడు మండలం పుల్లడి గుంటలో రైతు నేస్తం ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేసిన ప్రకృతి వ్యవసాయంపై శిక్షణ కార్యక్రమాలకు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల రైతులు హాజరవుతున్నారు ప్రతి ఆదివారం రెండు వందలకు పైగా రైతులు శిక్షణ పొందుతున్నారు అనుభవజ్ఞులు అయిన రైతులు శాస్త్రవేత్తలు వ్యవసాయ రంగ నిపుణులు వివిధ వ్యవసాయ విధానాల పట్ల అవగాహన కల్పిస్తున్నారు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్న రైతులు కొన్ని సంవత్సరాల నుండి దిగుబడులు తీస్తున్న అనుభవాలకు ఇతర రైతులతో పంచుకుంటున్నారు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్న రైతులు కొన్ని సంవత్సరాల నుండి దిగుబడులు తీస్తున్న అనుభవాలను ఇతర రైతులతో పంచుకుంటున్నారు గతంలో రసాయనాలు వాడి పెట్టుబడులు పెంచుకున్నామని ఈ వ్యవసాయం చాలా బాగుందని ప్రకృతి రైతులు అంటున్నారు అందరూ చిరుధాన్యాలు వాడాలని కోరుకుంటున్నారు నా పేరు విజయ్ కుమార్ నాది కడప జిల్లా వేంపల్లె మండలం టి ఎలమవారిపల్లి అనే గ్రామంలో ఉంటా నా సంస్థ వచ్చి వెన్నెల రూరల్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ నా సొసైటీ పరిధిలో దాదాపుగా రెండు వేల ఏడు నుంచి ఈ చిరుధాన్యాల పైన పని చేస్తాడం కారణం ఏంటంటే చిరుధాన్యం అంటే అంతరించిపోయింది ఈ గింజ చాలా వరకు గ్రామీణ ప్రజలకు ఇప్పుడుండే జనరేషన్కు తెలియడం లే అయితే మిగతా వాళ్ళు ఏమంటున్నారు గూగుల్లో చూడండి ఇవన్నీ అనేది అది రాకుండా ఉండాలంటే నేనేం చేయాలని నిర్ణయించుకొని ఫస్ట్ ఒక ఎకరాతో స్టార్ట్ అయ్యి ఇంత దూరం వచ్చిన ఇప్పటి వరకు ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఆరు వేల కేజీలు ఉచితం ఇచ్చిన ఒకటి రెండోది ఇది ఎందుకు పండియాలా అనేది అన్నప్పుడు పెట్టుబడి తక్కువ అట్లని దిగుబడి కూడా తక్కువే దీంట్లో చే వచ్చే లాభాలు ఏంటంటే రసాయనిక ఎరువు వేయాల్సిన లేదు అట్లనే పురుగు మందులు కొట్టాల్సింది లేదు సీజన్ను బట్టి ఒక ఆరిక అరుదుల కార్తీలు తప్ప మిగతా ఐదు రకాల గింజలు కొరలు సామలు బరిగలు ఊదలు అండుకొరలు ఇవన్నీ ఏ నెలలోనైనా బేయచ్చు భూమిలో తేమ ఉండంటే వంద రోజుల లోపల దాదాపుగా ఇరవై ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల రైతుకు ఆదాయం వస్తుంది ఒకటిన్నర ట్రాక్టర్ పశువుల ఎరువు వస్తుంది పశువుల గడ్డి వస్తుంది ఖర్చు అంతా పశువుల గడ్డికి వచ్చేదాంతోనే ఈయన పంట సాగు చేసుకోవచ్చు ఈ సాగు వలన లాభం ఏంటంటే భూమి ఏగిలి మారుతుంది రసాయనక ఎరువులలో ఉండేది పత్తి మిగతా రకాలని వాణిజ్య పంటలు వేసినారు కదా దానికి వేసిన రసాయనక పురుగు మందులు అవశేషాలు ఉండే భూములు తిరిగి మళ్ళీ ఆ పురుగు మందులు వేయిస్తేనే పంట వస్తుందనే అనుమానం లేకుండా ఉండాలంటే ఒక కారు ఈ చిరుధాన్యాలు సాగు చేస్తే రైతుకు ఒప్పించి చెప్తా ఉండాలి అది బీబీనగర్ మండలం పెద్ద పెద్దరావులపల్లి విలేజ్ బట్టుగూడలో ఉంటుంది దేశవాళి ఆవులతో ఒక మూడు వందల యాభై ఆవులతో మేము డైరీ స్థాపించాము రెండు వేల పదో సంవత్సరంలో స్థాపించాము మేము పెట్టినప్పుడు ఈ అంత ప్రాముఖ్యత ఉండబోయేది ఈ మన దేశవాళి పాలంటే వేడి అని అలా అని చాలామంది అప్పుడు అంత అవేర్నెస్ లేదు చాలామంది మా దగ్గరకు వచ్చి క్లాసెస్ తీసుకున్నారు అవి ఆవులు ఎక్కడ తీసుకురావాలి ఎలా పాలు ఎలా సేల్ చేయాలనేసి చాలామందికి మేము క్లాసులు ఇచ్చాము ఇచ్చి చాలామంది ఇప్పుడు ఆవు పాలంటే దాదాపు హైదరాబాద్లో చాలా వరకు తెలిసిపోతుంది మాది కూడా అంత సిటీకే వస్తుంది హోమ్ డెలివరీ చేస్తాం మేము దాంతో ఆవులు ఉన్నాయి కాబట్టి అని టోటల్ ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్ సర్టిఫికేట్ కూడా మేము అప్లై చేసాము త్వరలో వస్తుంది మాకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి ఆర్గానిక్ మేము టోటల్ ప్యాడ్ చేశాము ఇప్పుడు ఒక పదహారు ఎకరాలు